que en el pueblo quiere saber, hoy presentamos a Julian Domínguez, aquí con nosotros. Y vendí al lado bicicleta, la um, heladerita, sí. helado y a la calle. Pará, pero tirabas un helado, helado. Palito, por helado. <risa> Yo canto para abrazarte, porque entenderte ya no me basta. Y cuando tenía 12 años, 13 años, eh, ingresé en el grupo de la parroquia, me gustaba una chica, fui a un campamento. En ese campamento, claro, yo no, no era muy religioso, todos estaban saludando en el beso de la paz. Yo no sabía qué estaban haciendo, muy bien. Feliz cumpleaños, le dije. <risa> quedó, quedó en la historia. ¿no? Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras. La gente huele a los políticos, la gente lo siente y los políticos tenemos que tener olor a pueblo si los políticos no expresamos los que expresa nuestra gente no tiene razón de ser la política, uh -huh. pues la política es para servir y cambiarle la vida a la gente Ahora... Tengo a, a una madre que siempre me enseñó dos cosas, romperme el alma y que con esfuerzo las cosas eh, son posibles. Y siempre tuve un sentido positivo. Soy positivo por naturaleza. Hoy nos visita en El Pueblo Quiere Saber Todo Julián Andrés Domínguez. El tema no es solo los anteojos, el tema es cómo te fue con los anteojos, porque los anteojos fuiste a la caravana al final. Bárbaro, y fue excelente, o sea, la gente, excelente, ¿sí multitudinaria. Cómo, ¿Cómo pegan las minas? ¿Eh? ¿Cómo pegan las minas los anteojitos? ¿Eh? Claro. Bárbaro, 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 eso me decía mi mujer, que pegan bárbaro. Ah, fue con, fue con vos. Por tú, supuesto, me acompañó. No, eso es un error. Es bueno. Tengo, tres, tres autos atrás. ¿Eh? Que tres autos no, atrás, no, 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 me acompaña. Bueno, pero vamos, digo, vamos bien, o sea, yo quiero saber si vamos a hacer gobierno. Estos son los, la, los anteojos de la victoria. Es Espero que no me haga el grupo que le hiciste a Aníbal, ¿no? Pero, que no me engrupas. Por favor, Aníbal. Pero, a, a, ¿Qué Aníbal? No, ni me, ni me, por favor, yo quiero saber para ver si me mudo para allá. O Tenés sea, que mudarte. Ya, y... Alquilá con tiempo. Alquilá con tiempo. Pero que te vas a ser el próximo secretario de Cultura de la provincia. No, la verdad, mira, ha habido para la gente. Dejate joder. <risa> Gracias por venir. Trajeron chorizo. Opa, trajeron cosas. Che, trajeron comida, ¿eh? Eso es importante. El pueblo quiere saber. Hoy, Julian Domínguez. Un aplauso para él. Comienza el señor Arba. Vamos con todo que hay millones de preguntas. Julián Domínguez, vamos rápido entonces. Estuvo el otro día en Noemir Telegram y estaba contando una anécdota en la cual eh, usted, eh, cuando tenía que recibirse finalmente después de mucho tiempo de abogado, eh, pasó algo que lo llamó a la presidenta y que lo, lo, le pidió que asuma como ministro de Agricultura. Estaba cruzando las últimas tres materias y el práctico dos en tribunales, la carrera que había retomado después de mucho tiempo y me pidió que asuma como ministro de Agricultura. Le dije, denme tres meses. Me dice, tardaste tanto tiempo. Efectivamente, terminé el práctico, pero... Las últimas tres materias las terminé cuando asumí como diputado. Claro, porque en la mesa de Mirta no le dejaron terminar la anécdota, así que quería que la termine acá. <risa> ¿Cómo vio la visita del Papa en Paraguay? Eh, cambió, este Papa pateó el tablero. Eh, mostró una iglesia mucho más cercana del pueblo, más cercana de la gente. Nosotros veíamos a una, a una iglesia y autoridades de la iglesia alejada cuando el cura, el Papa dijo... Eh, queremos pastores con olor a oveja, significaba que tenían que expresar la realidad del pueblo. Y hizo tres visitas a los países quizás más sí. pobres de América Latina, sí. a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. Y marcó un giro en la visión de la iglesia, la acercó al pueblo, la acercó a los movimientos populares, dio una imagen mucho más abierta de la iglesia, de la fe, de la religiosidad. Eh, evidentemente, quienes no lo conocían... Eh, están sorprendidos y critican esto, pero en realidad se vincula con el sentimiento de nuestro pueblo y con el sentido de la trascendencia que la gente tiene. Total, total. Además, además creo que hay una imagen de lo religioso que muchos pretenden encasillarlo dentro de las puertas de una iglesia. Y este Papa tiene un sentido muy amplio de la religiosidad popular. 
Es tan amplio, tan amplio que tengo que preguntarle también qué le pareció la visita de Vicky y Politakis a Paraguay a verlo al Papa. Yo ¿Estás creo... al tanto de algo? ¿Eh? No, qué sé yo, me parece todo lo que he hecho un mamarracho. Todo el mamarracho. ¿Podemos ver un momento y después sigo <risa> preguntando? ¿Eh? Sí, señor, sí, señor. La persecuta de Vicky y Politakis al Papa. ¿Cómo fue la mirada del Paraguay en relación a esta visita? De, de Vicky. Ah, pensé que me iba a preguntar por el Papa. No, la verdad es que hay un tema. El Primero tema vamos a hablar de Vicky y muy... después vamos a hablar del Papa. Sí, no, sí, sí. No, yo Ese sí, es nuestro no. orden. Hay un tema acá. Obviamente, sí. a la gente no le cayó bien que quiso subir al Papa móvil. Ah, mirá, ah, no, ¿ves? Ese dato no lo teníamos. No. Es que ella no bueno, entiende que no se puede. Ajá. Es ahí donde la gente se indigna más. <risa> La pregunta respecto a esto que acabamos de ver, queremos saber su opinión eh, sobre la lectura que hicieron los medios, hubo como una especie de obsesión con el tema Cipolita, que es incluido en este tema eh, del Papa. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué sé yo? La verdad que yo no le di importancia. Te vuelvo a repetir, me pareció una situación dantesca. Y, y un mamarracho, me parece que no, no hay juicio para, para hacer. No me genera ningún juicio, me parece eso, ¿no? Claro. Julián, eh, concretamente, volcándonos un poquito más a tu métier, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso que, que ha hecho este gobierno? Y poco se habla en año electoral, las cosas están en el debe, y que también son muchas. ¿Cuáles te parece que son? Mira, lo primero que no se traicionó el mandato popular, y que no tomamos una decisión en contra del pueblo argentino. Y eso para la política fue reparador, fue reconstruir a la política con el pueblo. Por eso Cristina tiene el nivel de adhesión que tiene y va a seguir creciendo. En los barrios más pobres nos dice la gente, cuídenla a Cristina. En los barrios más humildes nos piden que nosotros protejamos a nuestra presidenta. Eso es liderazgo, eso es lo que no se puede entender en el orden establecido. Porque construyó un país con más justicia, con más igualdad de oportunidades. ¿Qué cosas nos quedan pendientes? La verdad es que todos los días encontrás asignatura pendiente. Cuando vos caminás por la gente, cuando despertás la conciencia de derecho, cuando, como dice la Presidenta, hay que empoderar al pueblo, el protagonista es el pueblo, la gente tiene múltiples reclamos según su zona. El otro día en Quilmes íbamos con el Barba y nos decían reclamamos más cloaca para este barrio, que gracias a la toma de, del Estado de de Aguas Argentinas se pudo avanzar y anticipar 10 años de inversión. En otros lugares te piden por más seguridad, en otros lugares te piden por la ruta, pero son la, las demandas de un pueblo que creó y que recuperó su conciencia y que siente que lo, quienes lo representan están cerca de ellos. De esto se trata la política. Soluciones mágicas no hay, porque la Argentina ha crecido en los últimos 10 años como no había crecido antes en la historia. Pero surgen nuevas demandas. Vamos a ver algo ahora distinto a lo que, a lo que, había, a lo que vimos recién, pero que tiene que ver con un hecho que eh, ocurrió hoy a nivel internacional, que fue muy importante geopolíticamente, que fue el acuerdo de eh, Irán con Estados Unidos en materia nuclear. ¿Cómo lo tratan cuando ocurre afuera y cómo lo tratan cuando ocurre acá? Los pactos de verdad se hacen afuera. El acuerdo, el polémico acuerdo que se firmó con Irán. Bueno, en esta polémica que genera el acuerdo con Irán, sigue la polémica por este acuerdo con Irán. Bueno, la información internacional ahora hay un acuerdo histórico para ambos entre Irán, los Estados Unidos y cinco potencias más. El histórico acuerdo se firmó en Viena. Un acuerdo histórico. El acuerdo, el polémico acuerdo que se firmó con Irán. Bueno, en esta polémica que genera el acuerdo con Irán. ¡Qué alegría, qué alegría! Cuando pasa afuera, vale. ¡Que se casen solo los gays del exterior! Un uh, tema que está ocupando de manera central y tocando un nervio doloroso. De manera que no sé si todavía está el horno para el bollo de dos de, de dos señores constituidos en matrimonio. Esta noche en A Dos Voces, el debate matrimonio gay y adopción. El debate que se viene y genera controversia. Me parece que es un tema lo suficientemente serio que hay gente dolida por este tema, hay gente afectada por este tema. 
Matrimonio igualitario en Estados Unidos también. El amor gana. Eh, eso dijo, dijo Barack Obama, Obama, Obama en su cuenta de Twitter. Y claro, qué festejo, ¿no? No sé si todavía está el horno para el bollo de dos. De, de dos señores constituidos en matrimonio. Bueno, un día histórico allí en los Estados Unidos. Un avance en los Estados Unidos. Matrimonio gay y adopción. El debate que se viene y genera controversia. Día histórico en los Estados Unidos porque finalmente la Corte Suprema de Justicia aprobó el, el matrimonio igualitario. Me parece que es un tema lo suficientemente serio que hay gente dolida por este tema, hay gente afectada por este tema. Sí. Bueno, ¿por qué, eh, si bien tienen matices, digamos, los dos acuerdos que, con Irán, que hizo Argentina y Estados Unidos, ¿por qué te parece que es, es esta la lectura que se le da? Porque la verdad que en la Argentina muchos hablan con un absoluto desconocimiento. Fue un acuerdo de cooperación judicial cuando la vía diplomática estaba agotada. Hicieron cualquier interpretación. Nadie ha hecho, como lo dijo Cristina, el primero de marzo y con todos los fundamentos históricos, desde su rol como senadora y ahora como presidenta, en esclarecer el atentado de la AMIA, lo que lo ha hecho nuestra presidenta. Pero como todo el mundo busca cualquier razón para establecer una grieta divisoria de oposición al gobierno, yo a veces creo que muchos juicios son por el sentido solo de ser opositor al gobierno, no por el hecho de un análisis desmenuzado, de comprensión. Era un acuerdo de cooperación judicial, cuando estaban todas las otras vías agotadas. Se hizo cualquier interpretación. ¿Pero cuánto colabora la misma política para que esto fuera así? Porque nosotros planteamos solamente la mirada de los medios de comunicación, pero desde la política también se judicializan este tipo de cuestiones, desde sectores de la oposición. Mira, el gran problema, el gran problema es que la política en la Argentina ha decidido renunciar a la política. Entonces no se bancan los que hablan de democracia, de institucionalidad, no se bancan cuando se somete la discusión al ámbito de las instituciones y de la democracia. Los que hablan de división de poderes, nosotros queremos una justicia independiente, no una justicia politizada, pero independiente para garantizar el interés general de la sociedad, no un partido político que actúe desde la justicia como opositor al gobierno. Que es lo que está pasando. Julián, eh, ¿vos trabajaste como ladero? Sí. Eh, vamos a hacer un jueguito. Helado, palito, hombre, helados. Bueno, pues... <risa> helado. Estamos hablando de helado de palito. De palito, hombre, helado. Yo te voy a decir el nombre de unos políticos, decime qué gusto te, se, te aparece en la cabeza. Ah, mamadera, bueno. Rodríguez la reta. El limón. Lustó. Lustó. Pistacho. Espinosa, tu compañero de fórmula. Eh, dulce de leche. Cristina Fernández. <risa> Cristina Fernández. Eh, gusto de coco. <risa> Macri. Eh, chocolate amargo. Scioli. Eh, eh, Scioli. Eh, frutilla con crema. Y te doy el último, Aníbal. Aníbal. Eh, a ver, eh, helado ácido. Muy bueno. Bueno, eh, Julián, saliendo un poco de, de, de la política y yendo más a, a, a lo personal, mm. sin complicarte la vida porque sabes, complíquela, complíquela. estás en pareja pero bueno cuál es eh, tu arma de seducción cuáles son las herramientas que usas a la hora de, de, de seducir querer a mi mujer bien no no hay no hay necesidad a ver la verdad estoy enamorado de, de mi señora estoy bárbaro me encanta mi mujer pero imagino que es una seducción para cuánto hace que están juntos ¿Eh? cuánto hace que Mirá, están juntos? hace siete años Siete años. Nos bueno, me imagino, me imagino que es una seducción permanente. Siete años, sobre todo, estamos ahí al principio. Nada es permanente. Eh, Déjame son... que te defiendo yo, por favor. Grande. Pero, pero además... Nada es permanente. Sí, el amor Nada... es permanente, es eterno. Nada el amor es... es para esta vida, para la próxima vida, para la otra. Pero también. déjame, dinchar, ahora hay tres vidas que te tengo que aguantar, Marcio. Sí, no, no, además, eh, somos los dos grandes, no somos dos chicos. ¿Es tu alma gemela? Es mi alma gemela. ¿Viste? Oh, para toda la vida. Es sí, mi alma gemela. ¿Y cuando, ¿Eh? cuando tenés que seducir un votante? ¿Eh? ¿Y cuando tenés que seducir un votante? Trato de convencerlo y decirle lo importante que es él para cambiar la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablando de seducción, eh, sabemos que sos un tipo de levante. De hecho, delante de las cámaras, delante de tu mujer, <risa> ha producido un levante. No sé si tenemos el tape para este momento. Es duro, ¿eh? El almuerzo que terminó en tiroteo. Le gusta el candidato. Le estás tirando desde que entramos. Es lindo, ¿no? Es muy hermoso. Sí, por favor. Muy Muchas hermoso. gracias. Muy buen mozo. ¿Por, ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? ¿Cómo me gusta mi la política? 
Miedo, señor. No, ese no fue el peor momento. El peor momento fue cuando contó la noche que había pasado con ocho jugadores ah, en Mar del Plata y empezó a dar nombres. No. Ni te digo la cara no, de Jonás. Fin. Ni te digo la cara de Jonás que claro. tenía. Uh. Sí, sí, sí. Un, compromiso, ¿no? ¿Eh? un compromiso. Todo un compromiso. Pero fue muy divertido, la verdad. Fue un programa desopilante. Por ahí, viste, que te sale con los tampones de punta la conductora, pero sí. fue un programa desopilante. Toda una experiencia, ¿no? ¿Eh? Tanto Toda una experiencia. Eh, desde que... Además, de ese candidato que tenés que hacerte conocer, que tenés que ir a los medios. Yo que soy medio payuca me cuesta mucho. Y aparte, muchas horas en vivo. Pero, Mirta, eh, desde que Máximo Kirchner se lanzó como candidato a diputado, decidió eh, jugar el juego democrático, presentarse a elecciones, medio que de determinados sectores periodísticos especialmente no se lo perdonan. Véase allí que va a tener un tape y después voy a hacer una consulta al respecto. El spot de Máximo y el pataleo del grupo. El spot de campaña de Máximo este, sí. Kirchner con este, bueno, imágenes y gráfica de TN que no son eh, verdaderas, que no son correctas. ¿Cómo es eso? ¿no? Es un montaje. Sí, porque hay una gráfica que no es la de TN, el logo de TN no es el que estamos usando ah, ahora. Claro. Digamos, era para, para perjudicar... Digitalmente a, se claro. modificó la pantalla de TN. Exactamente, era para, claramente para perjudicar a TN, pero uno dice, bueno, esto forma parte del relato y es un engaño, porque en realidad eso no es lo que claro. aparecía en la pantalla de TN. Ah, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que el spot dice algo que no dijeron en TN? A ver, dale play al spot. Máximo Kirchner tendría cuentas en el exterior. Y a ver qué decía la muchacha de Gimónica. Máximo sería cotitular de dos cuentas. Está en Estados Unidos y la Isla Caimán y son secretas. Máximo sería cotitular de dos cuentas. Máximo sería cotitular de dos cuentas. Están en Estados Unidos y las Islas Caimán y son secretas. ¿Quiénes eran los cotitulares? Máximo Kirchner. Máximo Kirchner sería cotitular de una cuenta secreta en los Estados Unidos. En Estados Unidos y las Islas Caimán cuenta supuestamente a nombre de eh, Máximo Kirchner. Bien, esa falló. A ver cómo sigue esto. Claramente para perjudicar a TN, pero uno dice, bueno, esto forma parte del relato y es un engaño, porque en realidad eso no es lo que claro. aparecía en la pantalla de TN. A ver, dale play al spot otra vez. Axel Kicillof cobraría 400 mil pesos de IPF. Oh, y a ver qué decían estos prestigiosos periodistas. El 7 de noviembre, pero ya... El que no va a tener problema para ir a todos estos recitales es el ministro de Economía Kicillof, porque cobra un sueldo de IPF de 400 mil pesos mensual, un poquito más, 400 mil. 5 mil pesos mensuales. Cobra un sueldo de IPF de 400 mil pesos mensuales. Un poquito más. 405 mil pesos mensuales. En este tienen razón los muchachos. Miente, miente, miente. Y sí, porque en el spot está en potencial y ellos lo afirmaron. El ministro de Economía quisiló porque cobra un sueldo de IPF de 400 mil pesos mensuales. Un poquito más, 405 mil pesos mensuales. ¡Durísimo! Casualmente... Veíamos ahí en el informe, bueno, claramente es un recorte, es un, un, una, una placa, pero son cosas que el grupo Clarín venía diciendo, y no solo que venía diciendo, sino que venía mintiendo y empezando a decir, porque no eran cosas que se comentaban en otro lado, sino que se inventaron decididamente. Cuando ve estas reacciones, primero, ¿por qué crees que Máximo Kirchner es el destinatario? Y segundo, si un político tiene que eh, tener el cuero duro para soportar estas cosas o tiene que contestar. Mira. Difícilmente en la historia de haber existido una presidenta que sufra el escarnio, las críticas y la descalificación que sufre nuestra presidenta. Y no han tenido reparo en agraviar a la familia. Eh, y esto no es bueno para, para los argentinos. Esto no es bueno. Por supuesto que hay que responder, como lo hizo Máximo cuando salió a aclarar personalmente lo que tenía que aclarar. 
volvemos a lo mismo que decíamos del convenio con Irán. Hay tan poca información verificada que se generan estas mentiras que finalmente le hacen daño o intoxican al conjunto de la opinión claro, pública. Pero hay una diferencia entre una lectura sobre un hecho de la realidad, que uno puede estar a favor o en contra, y otra cosa es inventar directamente una noticia. Está claro, ¿no? no, es un disparate, es un disparate y es un agravio absolutamente innecesario. Pero bueno, para todos los que dicen que no hay libertad de opinión en la Argentina, ah, sí. esta es la Pásale. muestra más acabada. Se pueden meter descaradamente con el hijo de la mismísima presidenta, que por suerte es un cuadro político, es un militante y que además decidió asumir la pelea política. Eh, sí. ¿Es cierto que el periodismo es una de tus vocaciones frustradas? Sí, me hubiese encantado gusta? ejercer el periodismo. Gusta sí, el me gusta. Y, por ejemplo, si a partir de mañana eh, tendrías que pasar a ocupar un lugar en este programa, en este panel, ¿en qué lugar crees que te sentirías más cómodo? No, 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 no. Sí. Zafaste, dice, por favor, podríamos. No cuesta nada matar a Iván, por Dios. Va a llegar al presidente. Por favor. Bien, listo, acerca? respondido. Por favor. Julián, además me encantaría que sea nuestro secretario de Cultura en la provincia. Ya lo dijiste de dos veces realmente, la verdad. Digo, estoy preparado para asumir. Rock a full. ¿Qué, qué, qué presupuesto full. tengo? ¿Qué presupuesto tengo? Todo el que sea necesario. La cultura no tiene precio. Se va, eh. Cinco minutos de afuera. Julián, eh, la, la campaña, concretamente, una, una declaración hoy que hizo un compañero, tu compañero de fórmula, Fernando Espinosa, que a, con, a mí. Pre, eh, puntualmente me hizo un poquito de ruido que fue decir que la, la propuesta de Aníbal Fernández de despenalizar el consumo de marihuana era una locura me sonó a mí en la nota que le hizo Diego Seigma en La Nación que era seguir persiguiendo a los pibes que consumen, digamos, ¿no? La, la lógica punitivista. ¿Cuál es tu opinión que si ganás la interna muy posiblemente sea gobernador de la provincia de Buenos Aires? A ver, mira eh, lo peor que te puede pasar es utilizar el derecho penal para perseguir a los pibes. Te aviso, soy papá de adolescente, tengo pibes adolescentes mm. y le pasan las cosas que le pasan, porque ya no es un problema solamente los pibes pobres, le pasa a los pibes adolescentes. Mm. Eh, yo, por supuesto, creo que el principal problema es el tráfico y el narcotráfico. Claro. Y el Estado debe dar una pelea frontal. Pero también creo que el Estado tiene que llegar las condiciones en prevención, en el cuidado de nuestros pibes. Te digo lo que nos pasa en Chacabuco, que es una ciudad mucho más chica que los grandes centros urbanos. Cuando una mamá tiene que llevar a un adolescente a un tratamiento para que se recupere, no tiene a dónde ir. Entonces, yo pongo el acento en el trabajo de cuidado, de prevención, y el Estado no puede desentenderse de la principal responsabilidad que es fortalecer a la familia para cuidar a los pibes. ¿Pero despenalización sí o no? No, yo no creo que sea una discusión que tenga demasiado sentido. Creo que los pibes necesitan educarse con límites. Y ahora te cuento mi propia experiencia. Sí. ¿Cuál es el argumento de muchos pibes? Viejo no hace mal. Viejo no hace mal el consumo de marihuana. No es que que se esté en discusión el consumo de marihuana y no, ya de hecho hay un fallo de la Corte, Exacto. el fallo Arriola que despenaliza el consumo individual mientras de un mayor de edad mientras no afecte a tercero. Pero el tema cuál es, eh, la justificación de los pibes de un camino que no tiene vuelta. Entonces, la construcción de límites de una sociedad es la responsabilidad y el cuidado cuando los pibes están en pleno proceso de crecimiento. Esto no significa tener una actitud vigilante y que el derecho penal vaya a perseguir a los pibes. A quien hay que perseguir son a los traficantes, a quien hay que perseguir son a los tipos que lucran con nuestros pibes. Cuando vos ves que cuando te toca en tu propia entraña querés matar a quien sea, pues no te bancás que tus pibes no tengan un proyecto de vida y un proyecto personal. Sí, Julián, pero ¿qué quiere decir un camino que no tiene vuelta? Eso me sonó raro. Eh, mira, yo te digo lo que pasa con los amigos de los pibes. Mira, ¿cómo, ¿cómo es la evolución de los pibes? Dejan la escuela secundaria. Primer paso. Se quiebran, se quiebran la voluntad, se quiebran ellos. Eh, siguen por el alcohol. Y después lo han hecho mierda. Tienen dificultad para acceder al primer empleo. Por, ¿Por fumar marihuana? No, no es por fumar ah, no, marihuana. No, 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 por eso te pregunto. Porque no, me no es medio por extraño. fumar marihuana. No, sí. Es el camino del consumo de ah. las drogas. Eh, si vos eh, no podés abstraer el consumo de marihuana como un hecho individual o la decisión voluntaria que toma un adulto. So, vos estás en tu sano juicio y podés hacer lo que quieras. El drama es que este es un camino bastante complejo en la adolescencia donde los pibes no tienen todos los elementos de juicio. Empiezan y arrancan y después terminan quebrados, destrozados, hechos bosta, la sociedad no los banca, el dolor de la familia de convivir con pibes destrozados por, por el consumo de la droga. 
que es alcohol, es pastilla, es marihuana, Paco, es, es Paco. Entonces, digo, me parece que frente a eso no podemos tener una opinión tan ligera de decir, está todo bien. No, no está bien que los pibes hagan mierda. Que cada uno cuando sea adulto haga lo que quiera. Yo banco eso. Además está en la mismidad de cada uno. Si eso a cada uno le hace bien, pero cu no cuando te destruye. Bueno, Entonces aparte, los políticos... Discúlpeme, discúlpeme, sí. Aparte por el tema de... Realmente la, todo, todo lo que es la droga de diseño y todo lo que ha venido después. Son, o sea, quiero decir, de 20... Son 19, son, lo que son, son pesadísimas y destructivas, sí, sí. no como en la, en la década del 60, que la gente decía, ay, somos hippies. Y, no, hoy en día son, todas, son realmente una destrucción total, brutal. Y eso que estoy en el área de cultura, no quiero tampoco... <risa> En, en, esta, en esta semana hubo una espectacularidad que se le dio a una situación también tal vez de rutina, que fue una decisión que tomó el juez eh, Claudio Bonadio y se le dio también mucha manija, algo que está lejos de ser realmente una causa. Vamos a ver algo respecto a esto. La jugarreta preelectoral entre Globos y Metropolitana. Justo el día que comenzaban las campañas electorales, el juez Claudio Bonadio definió esta requisitoria, lo que sorprendió, que lo haga a través de la policía metropolitana, en la provincia de Santa Cruz. Me daría la impresión, reitero, de cómo viene no solamente el manejo de la causa judicial, sino lo mediático, porque acá hay que ver lo mediático, lo que acompaña la acción del juez. Otesur ordena en una pericia contable, la pidió el juez Bonadío. Causa Otesur pide información, exigieron documentos contables a Máximo Kirchner. El juez Bonadío investiga un posible lavado de dinero. Imagínate la gravedad de, estamos hablando en Santa Cruz, allanar las oficinas de Máximo Kirchner en Santa Cruz. Que acá hay que ver lo mediático, lo que acompaña la acción del juez. Vio cómo se vende la información judicial, por lo pronto no hay nada, se pide documentación, no hubo allanamientos, no hay orden de allanamientos, porque la gente escucha allanamientos se dice, qué grave. Imagínate la gravedad, de, estamos hablando en Santa Cruz, allanar las oficinas de Máximo Kirchner de Santa Cruz. Y en realidad, cuando se pide una documentación, no es necesario movilizar a toda la policía metropolitana, en este caso, o a la federal, porque esto es cuando... La empresa o quien sea no te remite la documentación. Si uno la remite, ¿por qué va a tener que tener un allanamiento? El objetivo final es el llamado a indagatoria del hijo de la presidenta, de Máximo Kirchner. Mientras yo me sigo preguntando por qué Bonadío tarda tanto en citar a Máximo y hace todo lo posible por mandar mensajes diciendo que lo cita inminentemente. El objetivo final es el llamado a indagatoria del hijo de la presidenta, de Máximo Kirchner, para producir... Tal vez antes del 9 de agosto lo haga Bonadío, un efecto político en la campaña electoral. ¡Durísimo! Una causa para hace seis meses. ¿Es eso? ¿Un efecto político en campaña electoral? Y más tratándose... A ver, ¿cómo se hace eh, normalmente? Es una notificación, es un exhorto que se libra, se pide la información, se responde y listo. Lo que se buscó es la espectacularidad. Esto no es allanamiento porque además no hay ninguna posibilidad de que Máximo se vaya del país ni que la presidenta deje vivir en el país o desaparezcan las pruebas. Nada, eso es de propósito. Bueno, perdón, eh, cortito, ¿tenés idea si el, eh, Porque para el que no lo sabe, digamos, para el televidente, fue la policía metropolitana la que acompañó el pedido del juez Bonadío. Si hay antecedentes que la policía metropolitana. No, no. ¿no? Que haya no, hecho este tipo de no, en, otro, no, en otros distritos. Fue un hecho distritos. político, fue un hecho oh, de naturaleza estrictamente político. Podría haberse pedido la información de rutina sin la espectacularidad de esto. Claro. Señores, adivinen quién viene a cenar. ¿Quién? ¿Quién? Detrás de las noticias. ¿Qué? Ministro, ¿bien? Usted es el, el, sí, es el candidato, precandidato a secretario de Cultura. No, no gaste Pero no, 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 no hay para paso, diciembre, no hay paso meses, ni nada. ¿también? Candidato. Soy yo, di... candidato. No, no, no me vengan a hacer competir con, con tres o cuatro candidato. cabezas. Candidato. Nah, soy yo directo. Nada, no me pongan muñequito de colores alrededor. ¿no? Candidato. Sí. Varios temas sobre lo que hay que llamar la atención. Mm. Peti, hoy, hace un ratito, eh, agarro el diario de la Nación. Y leo esto, en una jornada agitada, el dólar blue alcanzó su mayor nivel en el año. Hoy hubo una especie de mini corrida bancaria. Hay, hay varios temas ahí que, que hay uno atrás del otro. Uno de lo que me comentaban recién sí, no sobre, sobre lo que pasó con este, con este juez del menemismo, que fue con la metropolitana Ayotesur. Pero, digo, 
Fíjate, yo vi esto y digo, alguien estaba hablando de algo por el estilo. Entonces, fui al archivo. Lo voy a dejar acá más chico esto, Peti, para yo no olvidarlo. 15, 14. Fui al archivo y me encontré este editorial de la página de, Nación, de La Nación el 9 de julio. Editorial, no una nota adentro del diario, sino como la postura del diario frente al tema. Fíjate. Advertimos la posibilidad de un acontecimiento que altere el rumbo aparentemente tranquilo aparentemente tranquilo de la evolución socioeconómica. Puede objetarse que entonces ya no sería imprevisible, pero también debemos agregar que un ave que sobrevuela podría, podría no, no posarse, posarse nunca. nunca. Ahora, Los fíjate, ¿no? Digo, quiero que te acuerdes, hoy 14 de julio, esto fue el 9, hace cinco días, había una ave, la Nación eh, había una... ya advertía que podía estar pasando esto, lo que finalmente sucede hoy, que es una mini negro, corrida, ¿verdad? habla de un cisne negro. ¿Qué más dice? Vamos a dejarlo acá también. ¿Qué más dice? Dice, el cisne negro del que nos ocupamos aquí es una situación de pérdida de control de la conducción económica que produzca una reacción social caótica. A, la A ver si se entiende. Lo decía hace cinco días nada más. Hoy la Corte falló en contra de un pedido del gobierno para evitar fuga de dólares a, tra a través de un mecanismo que se llama el contado con liqui. La Corte hoy falló como falló. También pasó lo de Otesur con el juez, Bona, con el juez Bonadío. Y la Nación venía advirtiendo esto. Hablaba de un cisne negro que sobrevuela sí, es una corrida bancaria. sobre la Argentina. Es, por ejemplo, el caso de una corrida bancaria. La famosa frase, corrida bancaria. Que lleve a imponer un corralito de depósitos y acentuar el cepo cambiario. ¿Eh? Esto viene, fíjate, corporaciones mediáticas. La UIA pide reuniones con el titular de, de, del Banco Central, con el titular de la Secretaría de Inteligencia. ¿eh? Empresas. Corporaciones de medios. Y fíjate, y los bancos. Dice, el extremo de la caída de confianza ocurriría si quien venga pretendiera seguir con el modelo, pero hay un hecho objetivo, cualquiera sea el pronóstico electoral. Habrá devaluación. Va a haber devaluación. Una amenaza. ¿Dónde más vi lo de Cisne? Fíjate, hoy a la mañana todavía no había estado la. Digamos, todavía no, no había sucedido la corrida bancaria. Esto fue durante el día. El cronista se edita en el día de ayer. Sí. Fíjate, dice. O Tesur Máximo Báez y la amenaza de un cisne negro inesperado en el poder. Ay, ¿eh? yo, yo, el cronista Tiago de Narváez también va con el cisne y se hace apenas seis meses. La recesión económica y la sombra del caso Nisman oscurecían el futuro del kirchnerismo. Y ahora vuelven con el caso Nisman y con las corridas. Dice, luego el panorama cambió, llegaron operaciones políticas y judiciales del oficialismo para frenar el caso Nisman. No es que se cayó solo, ¿no? A eso siguió un leve repunte del consumo que mejoró la perspectiva. O sea, todo pero lo que hacemos todo es la en corrida. Mismo, todo dice, en el mismo día. El eventual avance judicial de la presidenta podría terminar teniendo una influencia decisiva en una elección cada vez más polarizada. Cisne negro inesperado en los pasillos del poder. ¿Quién hablaba sobre Mañana esta... Mañana se viene el minicine, ¿eh? ¿Quién hablaba...? <risa> Mañana se viene el minicine. ¿eh? ¿Quién hablaba sobre este tipo de amenazas, eh? Acordate. Corporaciones de los medios, de empresas, 14. corrida bancaria. ¿Quién lo hablaba? Escuché a Alfonsín hace unos años, mirá. Justamente ayer leo que usted anuncia la posibilidad de un golpe para el mes de marzo. Bueno, para el mes de marzo, ¿por qué digo yo eso? ¿Qué? Mire, yo me fijo... Son cosas que yo he vivido. ¿Cómo se mueven los operadores políticos? ¿Cómo se fecha? mueven los, los, los que están eh, formando opinión? ¿Cómo se mueven en algunas declaraciones de los empresarios? Se ¿De se qué se manera se actúan se algunas empresas? Yo, hay que alertar a la gente de esto. Hay que alertar forzosamente. Tenemos la obligación. ¡Turí! Yo lo admiré al ¿Usted sabía que hay un cine? Negro. ¿Usted nombrándome a mí, Secretario de Cultura, y hay un cine negro dando vueltas? <risa> ¿Y no es la película? ¿Y no es la película? Yo lo admiré siempre, Alfonsín. Nunca lo voté, pero lo admiré. Porque tuvo coraje. Y tuvo valor en momentos muy difíciles de la Argentina. Y ha tenido por la historia un merecido reconocimiento. Ojalá muchos radicales siguieran en el camino de Alfonsín. ¿Eh? Se suele sí. decir una, cor una, corto, una cortita. Sí. Se suele decir que usted es el candidato del Papa de, de, de Bergoglio, del Papa Francisco, ¿cierto eso? No, nada que ver. No, yo aspiro a ser el candidato del pueblo de la provincia. Con eso es suficiente. Sí. Nos queda más cerca que el Vaticano, ¿no? Nos queda más cerca que el Vaticano, pero muy lejos el Vaticano. Muchísimas gracias, Luis Daniel. ¿Así? Sí. sí. ¿Por qué me decís que no? Me decís... Ay, Dios, le tengo que decir. Más huevo, loco. Vos vas, a empezar a hablar, vos vas a empezar a hablar castellano tarde o temprano. <risa>
Lo quiero despedir. Usted, por favor, cierre el programa, diga lo que quiera. Gracias. Tenemos el mejor equipo, le pedimos que nos ayuden. El 9 de agosto, vote la lista 10 en la provincia de Buenos Aires. Disculpe, <risa>